ఈ నెల ఇరవై ఏడో తారీఖు నాడు మనకు ఒక ఖగోళ అద్భుతం జరగబోతా ఉంది అది ఒక గ్రహణం అండి ఇది సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం అయితే మనందరికి తెలిసిన విషయమే ఈ యొక్క భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా చంద్రుడు కూడా భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఒకనొక సమయంలో అవి ఒకే సరళ రేఖలో వచ్చి మనకేం జరుగుతుంది అంటే మనకి చంద్రగ్రహణం కానీ సూర్యగ్రహణంగా సంభవిస్తాయి అనమాట అయితే ఇరవై ఏడవ తారీఖు నాడు ఏం జరగబోతుంది అంటే ఈ యొక్క భూమి యొక్క నీడలోకి ఈ యొక్క చంద్రుడు జారుకోబోతా ఉన్నారు సో దీన్ని మనము చంద్రగ్రహణంగా మనం పిలుస్తాం అయితే ఇది ఒక సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణంగా మనం చూడబోతా ఉన్నాం ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే మన భారతీయులకు చాలా మంచి ఒక అవకాశం మనం చెప్పుకోవాలండి ఎందుకంటే గత ఏడు సంవత్సరాలు కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే మనకి గ్రహణాలు సంభవించాయి కానీ అవి పాక్షికంగాను సంభవించాయి లేదా ఒకవేళ పాక్షికంగా కానీ సంపూర్ణంగా సంభవించినప్పటికీ అన్ని ప్రాంతాల్లో కనపడలేదు కానీ ఈ గ్రహణం ఒక స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే భారతదేశంలో ఉన్న పౌరులు ఎక్కడున్నా సరే ఈ యొక్క గ్రహణాన్ని డైరెక్ట్గా వీక్షించే ఒక మంచి అవకాశం మనకు వచ్చింది ఇది ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఒకేసారి చూసే అవకాశాన్ని రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం మనం చెప్పుకోవాలి ఒకవేళ మనం టైమింగ్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇది ఇరవై ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు నాడు సంభవిస్తుంది అంటే ఇరవై ఏడు తారీఖు నాడు వివిధ దశల్లో ఈ గ్రహణం మనకి సంభవిస్తుంది అండి మొదలవడం అది రాత్రి పది గంటల నలభై మూడు నిమిషాలు మొదలుకొని ఇరవై ఏడవ తారీఖు నుంచి మొదలుకొని ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు నాడు పొద్దున ఐదు గంటల వరకు వివిధ ఫేసెస్లో ఉంటుంది అంటే పెనంబ్రల్ అంబ్రల్ మళ్ళీ అంబ్రల్ తర్వాత పెనంబ్రల్ అలా మనకు ఉంటుంది అనమాట వివిధ దశల్లో అయితే మనం అందరం కూడా కంటితో వీక్షించి గలిగే సమయం మనం మనం తీసుకున్నట్లయితే అది పదకొండు గంటల యాభై నాలుగు నిమిషాలు మొదలుకొని మూడు గంటల నలభై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు అంటే ఎవరైనా సరే ఆకాశంలో ఒకవేళ ఈ గ్రహణాన్ని ఒక పట్టు ఇంకా విడుపు అదైతే మనం అంటాము అది చూడాలంటే అది రాత్రి పదకొండు గంటల యాభై నాలుగు నిమిషాల నుంచి మొదలుకొని మూడు గంటల నలభై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు ఉంటుంది ఇందులో ముఖ్యంగా ఏమిటంటే టోటాలిటీ ఫేస్ అని ఒకటి ఉంటుందండి అది మనకి ఒకటి గంట నుంచి మొదలుకొని రెండు గంటల నలభై మూడు నిమిషాల వరకు ఇది సంభవిస్తుంది ఆ సమయంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ యొక్క చంద్రుడు పూర్తిగా భూమి యొక్క నీడలో మునిగి ఉంటుంది అంటే చాలాసేపు వరకు మనకి ఈ యొక్క ఈ చంద్రుడు మనం ఏదైతే మామూలుగా చూస్తాం అలా చూడకుండా కంప్లీట్గా ఒక ఎర్రటి కలర్లో వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది కారణం ఏమిటంటే ఈ యొక్క చంద్రుడు భూమి నీడలోకి వెళ్ళినట్టుగా ఉంటుంది సో ఇది అతి సుదీర్ఘంగా సంభవిస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ యొక్క గ్రహణాన్ని అసి అతి సుదీర్ఘమైన చంద్రగ్రహణంగా కూడా పిలుస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇది వంద సంవత్సరాల్లో ఇంత సుదీర్ఘంగా చాలా సంవత్సర చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇంత సుదీర్ఘంగా సంభవిస్తున్న గ్రహణం కాబట్టి అంటే మీరు ఒకవేళ ఇదే సంవత్సరం మనకి ముప్పై ఒకటో తేరటి నాడు జనవరిలో మనకి ఒక గ్రహణం సంభవించింది దానికి దీనికి మనం వాళ్ళకి పోల్చి చూసినట్లయితే ఒక ఇరవై ఆరు నిమిషాలు అత్యధికంగా ఉండదండి సో ఇది ఇంత సుదీర్ఘమైన సుదీర్ఘంగా మనకి కనిపిస్తుంది అంటే దగ్గర దగ్గరగా ఒకటి గంటల రాత్రి ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు నాడు రాత్రి ఒకటి గంటల నుంచి మొదలుకొని ఆ రోజు రెండు గంటల నలభై మూడు నిమిషాల వరకు మీకు ఏదైతే సమయం ఉందో టోటాలిటీ ఫేజ్ అంటారు కదా ఆ సమయం చాలా సుదీర్ఘంగా మనకి ఆకాశంలో చంద్రుడు మీకు ఎర్రటి కలర్లో ఉండి ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది అయితే ఇక్కడ మనం కొన్ని ప్రసాద మాధ్యమంలో మనం చూస్తున్నది ఏంటంటే ఇది బ్లడ్ మూన్ అని ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరగలేదు అన్నట్టుగా కూడా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు ఇది కంప్లీట్గా అవాస్తాము బేసికల్గా ఎప్పుడైనా సరే ఒకవేళ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవిస్తే ఎక్కడైనా సరే ఎవరైనా సరే ఆ గ్రహణాన్ని చూసే పరిస్థితి కనుక ఉన్నట్లయితే వారి ఖచ్చితంగా ఈ చంద్రుడు వారికి రెడ్డిష్ కలర్లో నుంచి అంటే ఆరెంజిష్ రెడ్డిష్ బ్రౌనిష్ ఇలా రకరకాల కలర్స్లో మీకు ఉంటుంది అంటే మొత్తానికి రక్తం కక్కుతున్నట్టుగా ఉండే కలర్లో మీకు కనిపిస్తుందండి అయితే దీనికి కారణం ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాము ఈ యొక్క చంద్రుడికి ఇంకా సూర్యుడికి మధ్య భూమి అడ్డంగా వస్తుంది అంటే భూమి నీడలోకి ఈ యొక్క చంద్రుడు వెళ్తూ ఉన్నాడు మరి నీడలో వెళ్ళినప్పుడు ఏం కావాలి చాలాసేపటి వరకు సూర్యుడి యొక్క కిరణాలు సూర్యుడి యొక్క వెలుగు చంద్రుడి మీద పడడం పడకపోవడం వల్ల మీకు ఆకాశంలో మాయమైపోవాలి కదా కంప్లీట్ కనపడకుండా ఉండాలి కదా కానీ దాని విరుద్ధంగా ఏం జరుగుతుందంటే ఇది కంప్లీట్గా కనబడకపోయే పరిస్థితుల నుంచి ఎర్రటి కలర్లో కనిపిస్తుంది కారణం ఏమిటంటే అండి మన భూమి అడ్డం వచ్చినప్పటికీ పూర్తిగా భూమి యొక్క సూర్యుడి యొక్క కిరణాలని మన భూమి అడ్డుకోవట్లేదు ఈ యొక్క సూర్యుడి కొన్ని కిరణాలు భూమి యొక్క వాతావరణం ఏదైతే ఉందో అట్మాస్ఫియర్ ఉంది కదా వాటి నుంచి వెళ్ళి చంద్రుడి మీద పడ్డం వల్ల మనకు ఆ రెడ్డిష్ కలర్ వస్తూ ఉందనమాట అండి సో దీనిని దీన్ని ఇలా రెడ్ కలర్లో మారడం వల్ల దీన్ని బ్లడ్ మూన్గా పిలుస్తూ ఉన్నారు అయితే దీని దుష్ప్రభావాల గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే అది కంప్లీట్గా అవాస్తవాలు అయితే దానికి కూడా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన
కొద్దీ ఒక సూర్యుడి కిరణాలు భూమి వాతావరణం నుంచి వెళ్ళిపోయి చంద్రుని మీద పడడం వల్ల ఆ రెడ్డిష్ కలర్ మనకు వస్తూ ఉంది కాబట్టి దానివల్ల ఎట్లాంటి దుష్ప్రభావాలు ఉండనే ఉండవని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇరవై ఏడో తారీఖు నాడు మనకు ఇంకో కకుల అద్భుతం కూడా జరగబోతూ ఉందండి మన అందరికి తెలుసు మన భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా గ్రహాలు కూడా తిరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా ఒకనొక సమయంలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉంటాయి అయితే చాలా వెరీ రేర్గా ఏమవుతుంది అంటే ఒక రెండు గ్రహాలు ముఖాముఖి అవుతాయి అయితే ప్రస్తుతం ఏం జరగబోతోంది అంటే రేపు ఇరవై ఏడవ తారీఖు నాడు ఈ యొక్క అంగార గ్రహము మన భూమికి భూమి నుంచి చూస్తుండగా సూర్యుడికి వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది అంటే ఈ యొక్క సూర్యుడు భూమి అండ్ అంగర గ్రహం అంటే కుజగ్రహం అనే వాడక భాషలో మనం ఏదైతే పిలుస్తామో ఈ మూడు ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఒకే సరళ రేఖలో రాబోతా ఉన్నాయి అనమాట సో దీన్ని ఖగోళ పరంగా చూసినట్లయితే మార్స్ అపోజిషన్ అనే పేరుతో దీన్ని పిలుస్తారండి అయితే ఈ మార్స్ అపోజిషన్ ఒక సంఘటన మనకి ఇరవై ఏడో తారీఖు నాడు జరుగుతుంది ఇలా జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఒక అంగార గ్రహం ఏదైతే కుజగ్రహం అనే వాడక భాషలో పిలుస్తామో ఆ కుజగ్రహం మనకి మన భూమికి అతి సమీపంగా ఉంటుంది అది కాంతివంతంగా ఉంటుంది అది పెద్దగా కూడా మనకి ఆకాశంలో కనిపిస్తుందండి సో ఈ యొక్క దగ్గర రావడం అనేది ముప్పై ఒకటో తారీఖు నాడు సంభవిస్తుంది అనమాట అయితే అలా రావాలి అంటే ఇరవై ఏడో తారీఖు నాడు ఈ మూడు ఒకే సరళ రేఖలో రావాలి అయితే ఇది ఇలా ఈ యొక్క అంగర గ్రహం మన భూమికి దగ్గర రావడం అనేది ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మాత్రమే జరుగుతుందండి అయితే గతంలో కూడా ఇలా జరిగింది అయితే గత పదిహేను సంవత్సరాల్లో కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే గత పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఏదైతే ఇది రెండు వేల మూడులో వచ్చిందో దానికి పోలుస్తున్నట్టుగా ఈ దగ్గర రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇంత దగ్గరగా గత పదిహేను సంవత్సరాలు ఎప్పుడు జరగలేదు కాబట్టి మనందరం కూడా ఈ యొక్క అంగర గ్రహాన్ని చక్కగా అంటే గ్రహణంతో పాటు వీక్షించే ఒక మంచి అవకాశం మనందరికీ వస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఎప్పుడైతే ఈ ఈ మధ్య మన ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంగర గ్రహం మీద జీవం ఉందా అంగర గ్రహం మీద ఏలియన్స్ ఉన్నారా లేకపోతే అంగర గ్రహం మీద రేపు నాడు మనం వెళ్తే ఎలా ఉండాలనే ఒక పరిశోధనలు విశ్వవ్యాప్తంగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి అయితే ఈ అంగర గ్రహంకి ఏదైనా మనం మిషన్ పంపాలనుకుంటే లేదా అంగర గ్రహం మనం వెళ్ళాలనుకుంటేనండి మనము ఎప్పుడైతే ఈ అంగర గ్రహం మన భూమి దగ్గరకు వస్తుందో ఆ సమయంలో అయితేనే కరెక్ట్గా ఉంటుంది అయితే ఎందుకంటే అది దూరంగా ఉన్నప్పుడు మనం పంపిస్తే ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ దూరం కూడా ఎక్కువ అవుతుంది టైం ఎక్కువ అవుతుంది అయితే శాస్త్రవేత్తలు ఇలా మార్స్ అపోజిషన్ కోసం ఎప్పుడు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ప్రస్తుతం ఈ ఈ సంవత్సరంలో ఈ ఆ మార్స్ అపోజిషన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని నాసా వాళ్ళు మే నెలలో ఆల్రెడీ ఒక మిషన్ని పంపించారండి ఇన్సైట్ అనే మిషన్ని పంపించారు మీ అందరికి గుర్తుండొచ్చు చాలా తక్కువ ఖర్చులో హాలీవుడ్ సినిమా కన్నా తక్కువ ఖర్చులో మనము మంగళ్యాన్ అనే ఒక మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ అని గతంలో మన భారతదేశం పంపించింది అయితే అది పంపినప్పుడు కూడా వారు మన శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేశారంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎందుకంటే ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి ఇది భూమి దగ్గరగా వస్తుంది కదా రెండు వేల పద్నాలుగులో అంగర గ్రహాన్ మన భూమికి దగ్గరగా వస్తుందనే గుర్తించి వారు నవంబర్ రెండు వేల పదమూడులో వారు ఈ అంగర గ్రహానికి మిషన్ని పంపించి మొత్తం విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్న శాస్త్రవేత్తలందరినీ కూడా అప్పురపరిచిన పరిస్థితి ఒకవేళ రెండు వేల పదమూడులో కనుక మన శాస్త్రవేత్తలు పంపకపోతే రెండు వేల పదహారు లేదా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మాత్రమే ఆ అవకాశం అంగర గ్రహం మనకి ఇచ్చేది సో మొత్తానికి ఇలా అంగర గ్రహం భూమికి దగ్గర రావడం అనే దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని శాస్త్రవేత్తలు చాలా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇది ఈ యొక్క ఈ ఖగోళ సంఘటనలు అంటే ఈ యొక్క చంద్రగ్రహణం కానివ్వండి అంగార గ్రహం భూమి దగ్గర రానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా చాలా స్వాభావికమైన ఖగోళ సంఘటనలు అండి అయితే కొంతమంది మాత్రం ఇట్లాంటి ఖగోళ సంఘటన సంభవించినప్పుడు రకరకాల ప్రచారాలు చేస్తూ ఉంటారు సోషల్ మీడియాలో కూడా ఇప్పటికే రకరకాల అంటే వారు పర్టికులర్గా జ్యోతిష్ పరంగా ఏదో ప్రభావాలు ఉంటాయని రాజకీయమైన ప్రభావాలు ఉంటాయని వాతావరణ మార్పులు వస్తాయని ప్రళయాలు వస్తాయని ఇలా రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అదే కాకుండా ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితాల్లో కానివ్వండి పలానా రాశి వారికి ఏదో జరిగిపోతుందని చెప్పేసి వారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇది కంప్లీట్గా అన్సైంటిఫిక్ అండి సైన్స్ ఏవి ఇట్లాంటివి గుర్తించదు దయచేసి అట్లాంటి వాదనలకు మీరు దాన్ని పట్టించుకోవద్దు సైన్స్ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే ఈ గ్రహాలు వాటి పనులు అవి చేస్తున్నాయి కానీ మీ జీవితాల్లో ఎట్లాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఈ గ్రహాలకు కానీ ఈ గ్రహణాలకు లేదు అయితే మిటి మీరిన ప్రచారం మాత్రం మీడియాలో జరిగి మనందరం భయాందోళనకు గురి చేసి మభ్యపెట్టే ప్రయత్నాలు చేసి కొంతమంది వారు కొన్ని పునస్కారాలు కొన్ని బిజినెస్ కూడా వాళ్ళు చేసుకునే ట్రై ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో దయచేసి మనం అట్లాంటి దాన్ని పరిమిలోకి తీసుకోవద్దు అనేది మా ఒక రిక్వెస్ట్ అయితే ప్లానెటరీ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా తరఫు నుంచి మేము ఒక పోలీస్ వారికి ఒక రిక్వెస్ట్ చేయదలుచుకున్నామండ
ఈ శుద్ర పూజలని కానీ ఏమైనా చేసేటట్టుగా మీకు కనబడినట్లయితే ఇమీడియట్గా పోలీసు వారు రిపోర్ట్ చేసి దాన్ని అరికట్టాలి ఎందుకంటే ముప్పై ఒకటి జనవరి నాడు చాలా దారుణంగా ఒక చిన్న పాపని ఎక్కడో ఫుట్పాత్ మీద ఆడుకుంటున్న ఒక చిన్న పిల్లని ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయి ఆ అమ్మాయి తలనరికి వారు ఏదో కొన్ని పూజలు చేయడం జరిగింది సో ఇది డెఫినెట్గా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం ఆపాల్సిన అవసరం మన మనందరికి చాలా ఉంది